Bwana mungu vipi? Safi na kuwaje. Mashwari bwana leo tunakuona huko katika ngumi hapa. Yeah. Katika kuchunguza kwako umeona kuna kitu gani cha tofauti? Ya yeah, napenda ujue mbali na football uh, napenda mchezo wa ngumi kwa sababu uh, mchezo wa ngumi ki Afrika ama nasema kusema ki Tanzania uh, kuna michezo ile ya kimaskini tunasema maisha yetu sio Afrika wengi ni maskini kwa hiyo michezo ambayo unaweza kucheza kimaskini ukiachana na mpira wa miguu mchezo mwingine ambao mnaweza kucheza kwenye mazingira yale yale yale, yale ya kimaskini ni mchezo wa ngumi michezo hii mingine kama mpira wa ukiachana mpira wa basi mpira wa pete tuseme kama hii e, basketball e, ni lazima kuwe kuna uwanja utengenezwe muweze kucheza e, cricket lazima kuwe kuna uwanja muweze kucheza tennis lazima kuwe kuna uwanja fulani muweze kucheza lakini e, mchezo wa ngumi na mpira wa miguu ndio michezo ambayo kwenye mazingira yetu ya Afrika ya kimaskini mnaweza mkafunga mtaa mkatengeneza pambano la ngumi mtaani kujua nani mbabe kikapigika mnaweza mkafunga mtaa ikachezwa mpira wa miguu na yakapatikana mshindi kwa hiyo Afrika kwenye maisha yetu kitanzania kwenye maisha yetu ambayo tumekulia kwenye maisha ambayo e, ni ya maisha duni ambayo sio ya kitajiri ambayo ndio watanzania wengi hii ndio michezo ambayo tunaweza kucheza kwenye mazingira yoyote na ikaonekana nani ambaye anaweza kacheza kwa hiyo ndo mazingira ambayo tumekulia ukiachana na football mchezo wa ngumi ndo ambao mtaani ilikuwa inaweza kukapigika muda wote mkafunga mtaa ajulikane mbabe kikapigika na akapatikana mshindi kwa Tanzania kipindi hichi imeonekana mchezo wa ngumi umekuwa unapendwa sana wewe una umeupokea vipi mchezo kwa kipindi hiki ya ni mapokeo mazuri naweza nikasema kwa sababu eh, tumekuwa na football muda mrefu eh, achana na football tumekuwa tuna simba na yanga pia kwa muda mrefu ikaja Azam FC ikajaribu kutoa mshambe ya City na timu nyingine lakini e, ngumi zilikuwepo zilikuwa zinachezwa ila kuna kitu kama ngumi zilikuwa zinakosa e, ambaye tunasema ni promotion zilikuwa hazipati matangazo e, na kuweza kufikishwa kwa watu wengi kama ambavyo ilikuwa inahitajika ndio kitu ambacho kwa nakosekana sio kwamba tulikuwa tuna mabondia wabaya kina Francis Cheka kina Mada Maugo kwenye kizazi hicho e, ukirudi nyuma kina Francis Meyusho kuna vuruli nyuma kina matumla na wengine tuko na mabondia wengi wazuri wameshinda hapa wameshinda e, kwenye viwanja vya ugenini lakini huu mchezo ulikuwa haupewi kipaumbele kiasi hicho lakini ukiangalia ndani ya miaka hii minne naweza nikasema kumekuwa na mwamko mkubwa kwa sababu e, kwanza television naweza nikasema zimeipa kipaumbele sana ngumi e, ukiangalia kwanza kumekuwa kama kuna ushindani kati ya television na television lakini e, pili e, ukiachana na television za mainstream hata hizi television za kidigitali ambazo tunasema e, online zimeipa pia kipaumbele ngumi na kukava hiyo content lakini pia maboksa wameweza kujibrand kwa kiasi kikubwa kuendana na upepo ambao umekuepo leo hii tumekuja kuangalia ngumi main card ni nasibu na Ramadhani pamoja na toto elebe kutoka Afrika Kusini Watu wengi wanajiuliza huyu nasibu Ramadhani ni nani? E, pengine watu wengi wajamfuatilia. Lakini hadi leo hii tunakuja kukaa hapa kuangalia main card ya nasibu. Hili ni pambano lake la mbili Tangu ameanza kucheza ngumi za kulipwa. Unaweza kufikiria huyu ni bondi ambaye ame fight kwa kiasi gani lakini alikuwa hapati hiyo mileage ambayo ndio tulikuwa tunaizungumza. Hizi nimetoa ni record kwa kwa mujibu wa box rec ambayo ndio mtandao duniani unajulikana kwa kutunza record za maboksa za ngumi za kulipwa pengine nje ya hizi mbili ambayo leo ndo wanapigana ya mbili kuna nyingine ambazo walipigana pembeni ambazo box rec hawakuzitambua na kuziweka so kwa hii miaka hii minne kumekuwa na mwamko mkubwa wa hilo eh, kwenye television lakini pia mashabiki wamejijenga kwa kiasi kikubwa kukubali kufuatilia mchezo wa ngumi na naweza nikakiri kwamba Tanzania sasa hivi ukiachana na football ngumi ndo mchezo namba mbili ambao unafuatiliwa zaidi na namba zipo ukifuatilia watu watakwambia namba zipo e, na tumeona mabondia e, ambao mabondia ambao wapo nchini leo hii utamzungumza Mwakinyo utamzungumza Twa utamzungumza Dula utamzungumza Mfaume imefikia stage leo hii hata ukienda Buza kwa mama Kimbo sui Buza sui kwa mama Kibonge ukimuuliza mtu kuhusu Twa Kiruku anaweza kukuelezea ukimuuliza mtu kuhusu Mfaume anaweza kukuelezea ndio tunasema ni hiyo step ambayo imefikia So mimi si mtu ambaye nakaa mbali sana niseme nitaachwa na huu upepo 
ambao umekuepo mimi ni sehemu ya huu pepo nimekuepo sehemu ya hiyo promotion nimekuepo sehemu ya hii mipango ya mapinduzi nimekuepo kwenye kuandaa vipindi na kupromote so na mimi nimekuepo sehemu ya ngumi nimeangalia kwenye television nikatamani pia sometimes niji niangalie pia ukumbini kuna siku nakuja kikazi kuna siku nakuja kama leo nimekuja kuenjoy so uh, naweza nikasema ngumi imepiga hatua sasa hivi Tanzania Karim Mandonga ana mchango wote katika ngumi hizi Ya ana mchango mkubwa ana mchango mkubwa na naweza nikasema kwamba eh, boxing eh, ni zaidi ya kupigana tunasema boxing hata pale mabondio unavyoona wanapigana mfano leo hii eh, Fadhili Majia anapigana na Manyo eh, Planje kutoka Ghana lakini baadaye Nasibu anapigana na Bondia kutoka Afrika Kusini mtoto Elebe eh, ukiwauliza kabla ya pambano hili Nasibu alikuwa nakiri kwamba miongoni mwa mapambano ambayo anasubiri kuyafuatilia ni pambano la Fadhili Majia na Manyo Planche lakini pia Fadhili Majia anasema miongoni mwa mapambano anasubiri kuyaangalia ni pambano la Nasibu lakini ukiambia hao watu waliwahi kupigana na Nasibu akashinda kwenye haya mapambano akampiga Fadhili Majia lakini leo ni watu ambao leo kila mmoja amekaa anasubiri kuangalia pambano la mwenzie lakini mimi nimekaa nao wanazungumza ni marafiki nje ya ngumi so ni kitu ambacho kwa nakikosa na ndo kitu ambacho naweza nikasema Karim Mandonga amekileta kwamba ngumi ni zaidi ya kile ambacho kinatokea ulingoni lakini pia ukipigwa haimaanishi kwamba vita ndio imeishia hapo e, lakini e, ametufundisha pia unapokwenda kupigana e, lazima ujiandae ulingoni kwa maana ya namna unavyoona kupigana lakini lazima pia ujibrand kitu ambacho amefanikiwa Mandonga ulingoni hajafanikiwa sana kwa sababu tangu watu wote wengi wamemfahamu hajaweza kushinda pambano la ushindani ule ambao watu wengi wanautegemea lakini kuelekea kwenye pambano lenyewe eh, Karim Mandonga ni mtu ambaye ameweza kujibrand kwa kiasi kikubwa na kuifanya ngumi iwe na mvuto na watu wengi waweze kumfuatilia lakini si tu kabla ya pambano na hata anapopigwa ameweza kuichukua ile pressure akaiweka ndani yake na akaweza kuifanya kuwa faida ndio kitu ambacho ngumi inakosa watu wengi ambao wakipigwa mabondia kama umefuatilia atalaumu mrefa atalaumu mpinzani amependelewa lakini haijai kuwa hivyo kwa Mandonga Mandonga akipigwa hatakiri kwamba amepigwa lakini ataanza kutengeneza pambano jingine baada ya hapo kwamba huyu leo ameniotea lakini tuta takutana ndio kitu ambacho cha tofauti ambacho wamekifanya angalia maboksa wengi watakwambia mpendelewa marefa kuwa fair lakini yeye anakiri kwamba amepigwa amezidiwa tutakutana fight inayofuata ila ameweza kujibrand nje ya ngumi e, mbali na ulingoni tumemuona kwenye maeneo mbalimbali ambayo anakuepo ni bondi ambaye naweza nikasema ni mfano wa kuigwa ni ukiachana na Mandonga ambaye anazungumza sana Bondi ambaye nimekuwa nikimfuatilia sana e, nje ya ulingo pia ni mfaume mfaume. Kama umemuona mimi huwa namuita boxer bisho. Watu wengi labda wanamuona mwakinyo, the way anavyo trend mimi tandaona na nini. Lakini muangalie mfaume nje ya mapambano. Anavaa smart suti, kaunda suti anapendeza, moka. Yaani ukikutana na mfaume kama umfahamu, mtu akwambia ni bondia unakataa kwa sababu maisha yake ya nje ya ulingo ameweza kuyabrandi kwa namna hiyo. So Naweza nikasema kwenye ngumi hizo kwa sasa hivi Mandonga ana play part kubwa sana. Yipi kwa kufunga kwa upande wa ngumi. Wito wako kwa mabondia ambao wanaona kama wanataka kukata tamaa na fursa ndo kama hivi zinaonekana unawapa wito gani? Ya naisema kwamba kama kuna nyakati ambazo mabondia wanahitaji kusitumia vizuri ni nyakati hizi. Tumeona mabondia wengi wakalalamika. Mfano mzuri mimi wakati naanza kufanya uandishi wa habari nilikuwa nazungumza na baadhi ya mabondia kina Francis Kaseba kina eh, kina Cheka na ni Jafet Kaseba na maanisha Francis Cheka Madam Hugo wengi walikuwa ukizungumza naye dakika 20 dakika 15 wanatumia kulalamika kwamba ngumi asijamlipa alienda kupigana siyo wapi akaitwa bungeni hawajampa chochote ana mikanda tu nyumbani hana hela mabondia wengi walikuwa nalalamika hivyo lakini nyakati hizi ngumi zimebadilika E, na ngumi zimekuwa biashara kubwa lakini ngumi ni biashara si tu pale ulingoni ni zaidi ya pale ulingoni leo hii tunazungumza mfano toa kiduku toa ukiachana na pale ulingoni anapopigana ni balozi wa bidhaa za azam 
lakini twa kiduku ana saloon amefungua twa baba shop eh, lakini pia nimeona kwenye maeneo mengine ambayo ameweza pia kupata matangazo nimemuona kwenye nyimbo ya Neomitego eh, ah no nyimbo ya Konde Boy yupo ni sehemu ya watu ambao wame wameiboresha ile nyimbo so unaweza ukaona ni kwamba Konde Boy aliimba kuhusu twana akamweka pale na maana amemlipa so mbali na kupigana pia watengeneze na maisha yao huku nje ya ulingo lakini e, ngumi sasa hivi zinaonekana ni kama football leo hii tunazungumza kuhusu football ukiangalia mfano mechi ya Simba na Yanga iliyopita walionekana baadhi ya wachezaji wakienda na vitu ambavyo vinaashiria imani za kishirikina na kuweka kwenye maeneo fulani wakaonekana lakini kwa sababu hawataki kukubali kwamba sasa hivi futibo inaonekana na uwezi kuficha chochote kitaonekana na ndio maana wameumbuka wanaonekana washirikina kwa hiyo kwenye nyakati hizi ngumi mbali na hayo mengine yote bondia lazima ajipange ajiandae apigane kweli pambano likiisha kusema umeonewa kila mtu anaona kama ulionewa au hujaonewa leo pale juma choki ni mchambuzi lakini juma choki alipigana na Isa na mpepeche pambano la kwanza lilivunjika kwa sababu kulikuwa kuna kati ali umia mmoja wao lakini walivorudiana tuliona Juma Choki alichomfanya na mpepechi kila mtu akakubali kwamba Juma Choki leo ameshinda so ngumi sasa hizi haina ujanja ujanja kajifue uje upigane tumeona kilichomkuta dula mbabe kadhalika sasa hizi ameenda kujifua na amina anavoja kupigana pambano lijalo hata kuja kwa kukurupuka tena so nawaambia maboksa wengi wajifunze kwa hichi ambacho kinawakuta wenzao wakipata chance ya kuonekana kwenye TV waitumie vizuri Nimemuona uh, swaiba yangu pale George Bonabucha. Fight mbili nadhani kama sio tatu. Kapigana Morogoro, kapigana Songea. Kila mtu kamkubali Bonabucha. Sasa hizi kila mtu anatamani acheze main card kwa sababu watu wameona kwamba Bonabucha anajua Selemani Kirunda alicheza mapambano kama manne na undercard. Watu wakakubali anajua kaenda kucheza main card Songea. So aina ujanja ujanja kwamba leo utacheza hivi si ucheze hivi si ujanja ujanja utaongea hapana wao waangalie wenzao wanachokipitia ukija kama unajua sasa hizi unajua utacheza main card unatoboa gift unagusia gusia na football hapa oh, yanga nikiri kwamba wana mchezo mgumu sana Tunisia eh ni uzuri ni kwamba wao wenyewe wanafahamu kwamba wana mchezo mgumu nimezungumza na baadhi ya watu wa yanga ikiwemo soeba wangu eh pacha wangu alikamwe huyu ni ndugu yangu kabisa ndio maana sawa bacha yangu mwenyewe anakiri kwamba ni mchezo mgumu ambao anakwenda kukutana nao lakini anasema kwamba hawana option zaidi ya kwenda kutafuta goli ugeni e, record as wa baby yanga kwa sababu nilikuwa najaribu leo kupitia record za yanga kwenye mechi za shirikisho pamoja na Champions League mchezo ambao ukiachana na hizi timu za Komoro E, hivi visio visio gani amba hivi visio visio hapa kuna timu za visio visio hapa tunazifunga Komoro Madagascar sio wapi e, ambako Yanga alienda akashinda kule akashinda na hapa e, timu hizi za ukanda mwingine kusini mwa Afrika pamoja na kaskazini Yanga ameshinda mchezo mmoja tu geni dhidi ya Township Rollers e, ambayo alishinda na ilikuwa kwenye Champions League lakini ukiangalia mechi za Yanga dhidi ya hizi timu za Afrika ya Kaskazini mechi ambayo Yanga ameenda akapoteza kwa maji ndogo ya goli nadhani ilikuwa na na pyramid kwenye ambayo mechi ya kwanza pale SM Kirumba walivorudiana eh, pale Misri Yanga ndo hakupoteza kwa majini kubwa sana lakini mechi nyingine za Yanga ambazo amecheza eh, Kaskazini mwa Afrika eh, ukiachana na mechi ambazo pengine miaka sita saba alicheza na ahli yanga alipoteza moja bila baada ya kapoteza mbili moja mechi nyingine zote amefungwa magoli mawili mpaka matatu manne na kuendelea so record ya zimbebi yanga kwenye mechi za ugenini lakini tunasema football lolote nazari katokea wengi wanatumia mfano wa eh, club african walipata sare ya moja moja na na, na, na Orlando nadhani kama sio Kaiser Afrika Kusini walivyokwenda eh, Orlando ilikuwa walivyokwenda Tunisia Orlando akashinda tatu moja so ni inawezekana lolote inaweza kutokea kwenye football lakini kiukweli Yanga wanakabiliwa na mchezo mgumu 
na ugumu zaidi ambao wanakutana nao yanga ni kwamba ukiwajaji kwa rekodi ambayo kwa namna ambavyo walicheza mchezo wa hapa hilo ndo linalokupa mawazo zaidi kwa sababu watu wengi wanakiri kama ule mchezo hata ungeenda dakika hamsini ilikuwa ngumu kwa yanga kuweza kusikoa angalau goli moja nafasi ya wazi zaidi ambayo yanga alitengeneza ilikuwa ni shuti la mbali la Fiston Maele ambalo golikipa alilicheza so unafikiria kama walicheza hivi kwa mkapa watachezaje e, pale Tunisia lakini tunapata hope ukiangalia yanga pale Sudan alicheza vizuri na Al Hal e, licha ya kwamba alipoteza lakini e, kusema kweli ni mchezo mgumu e, club african rekodi yao wakiwa nyumbani e, ni rekodi nzuri inawabeba na yanga e, zaidi ya kujitoa kwa wachezaji wao na kupambana ni ngumu kusema kwamba wanaweza wakavuka hatua hii kwa faida ya wanaobeti wewe karata yako kwenye mechi hiyo unaiweka wapi yanga na mpasi ni mechi na tano e, kwenye ushindi e, kuelekea mchezo huo na mpasi ni mechi na tano yanga e, 75 na mpa club africa kwa record kwa faida ya nyumbani e, lakini kwa namna pia fomu ya yanga kwenye mechi za kimataifa nilikuwa nazungumza baada ya mchezo wa yanga kwamba kuna namna ambavyo nabi anashindwa kwa approach hizi mechi za kimataifa. Nikawa nimeweka zile record pale za mechi za kimataifa. Ukiachana na mechi mbili za Zalan ambazo Yanga alishinda hapa e, ambazo alicheza hapa zote mbili. Mechi nyingine za kimataifa zote ikiwemo za kirafiki nabi hakuwahi kushinda. So inakufikirisha kwamba endapo mpinzani anakuwa mgumu kwa kiasi fulani Yanga inakuwa kwenye wakati mgumu ikiwemo mechi ya Vipers hapa ambayo alipoteza siku ya wananchi wampoteza mechi na A na Ali Hilali na ni kule ugenini wa Patasari hapa mwaka jana walifungwa na Rivers lakini kabla hapo walifungwa na Zanako so unaweza kuona e, ni ngumu kuweza kuwaikia thamana ya Yanga kwenye mchezo huu shukrani bwana gift tutaonana baada ya game tujadili zaidi shukrani sana